Bien sûr qu'on peut considérer l'e-sport comme un sport, euh, ne serait-ce que parce que ça demande de la rigueur comme n'importe quel autre sport, ça demande de l'entraînement, euh, ça demande de... Voilà, physiquement il faut être préparé, mentalement il faut être préparé. Euh, voilà, enfin je vois pas vraiment, à part le fait que ça se joue pas sur un terrain ou, ou quoi, mais euh, c'est un sport, enfin, on peut pas le renier, ça c'est... Pour moi c'est même évident. À mon sens, on peut considérer l'e-sport comme un sport, euh, déjà parce qu'on considère les échecs comme un sport, on considère, je crois, si j'ai bonne mémoire, le bridge euh, comme un sport. La pratique compétitive, euh, à, que ce soit au niveau euh, amateur, semi-pro ou bien sûr professionnel, euh, ça demande tellement euh, d'entraînement, de, de discipline euh, pour pouvoir atteindre ces niveaux de performance-là que pour moi, j'assimile vraiment ça. Euh, à euh, l'engagement que nécessite euh, un projet sportif. Euh, pour moi, l'e-sport le, 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 e en compétition, euh, c'est un sport puisque ça demande la même, la même astreinte, la même concentration euh, pour, euh, pour les participants que, que dans un sport, on va dire, euh, physique. L'e-sport est une discipline à part entière puisque moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis l'e-sport. Et, euh, et je pense que c'est vraiment une, une discipline qui existe en elle-même, qui s'inspire du sport. D'ailleurs, le sport peut aussi s'inspirer de l'e-sport. Euh, donc, on a des valeurs que l'on partage avec le sport. Mais pour moi, ça reste une discipline à part entière. Ça fait des années qu'on pose cette question qui, qui provoque des débats assez houleux sur réseau ou autre. Et c'est une question, je pense, qui commence à être fatigante aussi à entendre parce que forcément, il y a des similitudes qui peuvent se faire entre les deux secteurs, bien évidemment. Euh, le sport a besoin aussi de, euh, de l'e-sport, d'une certaine manière, sur certains éléments. On voit des clubs et autres qui se, qui se digitalisent, en tout cas avec l'e-sport. Mais euh, les jeunes aujourd'hui qui pratiquent l'e-sport, ils ne se posent pas cette question-là. Pour eux, c'est une pratique compétitive, comme ça a été la pratique compétitive de tennis, de foot ou autre. Et du coup, je pense que euh, c'est une question qui devient de plus en plus désuète. C'est plutôt des gens qui sont extérieurs au secteur qui se la posent pour essayer de faire des ponts et autres. Des ponts, il y en existe, bien évidemment. Mais euh, en tout cas, je pense que c'est une question qui, euh, qui n'aura jamais une réponse toute faite. Et au niveau des institutions euh, qui se posent aussi cette question, le changement va se faire progressivement et on verra bien euh, ce que sera l'e-sport dans 50 ans. Yes, I believe esports is sports because it has elements of sports. Uh, it requires a lot of uh, organization, uh, team cooperation. Uh, also, it has you know has sponsors as well. Some say as the uh, physical sports team as well. So there's a lot of uh, uh, a lot of elements of you know of the real life sports that we play today. I think it's sports, but not like traditional sports. Uh, it's a sub. It's an, it's not a sub genre. It's uh, its own like branch of sports. I think so. For me, yeah, as much as like motor sports is sports, I think esports is also sport. Good question. Um, but perhaps due to my experience with esports, I can say yes. Um, the professionalism required, uh, yeah, it is absolutely a sport. I would say that esports is a sport because you've you've got that you know, that conscious intention of really developing and training your skills to have um, a cultural impact really, um, you know, with with another person. It might not be as physically demanding as football, but there's been a lot of studies undertaken that would that would prove otherwise. You still have to like train yourself mentally and physically for both, because like if you're not in a good physical state for like playing video games, your mental state will correlate with that. So you still have to be like a well-trained person for both. It's just one's more like focused on the mental side and physical sport is based more around running around and stuff like that. It's definitely a sport because like chess is considered a sport as well. So like, and that's just basically the same. You will have one side of the debate will say, well, unless you're kicking a football around or throwing a javelin or doing something to get really sweaty, uh, it's not a real sport. But then you could argue that there are many sports that are sports in life that are equally uh, not very physical. And I would say that there isn't much difference between, I think esports is highly competitive. And actually, if you do an esports right, you do get a bit sweaty because it's quite tense and it's quite a physical thing. It is genuinely a physical thing. So I would say that uh, there's not a huge amount of difference at all between esports and uh, conventional sport, except, uh, except of course, maybe for the, the, the reputation and it, the way that it is viewed uh, globally at the moment. It's just viewed a bit differently because it's so new. 
it's definitely a sport. I don't think you can deny that. It's hugely competitive. There are established leagues. There are it's there is prize money, quite large sums of prize money involved. It's it's definitely a sport.